वंदना और अथर्व का रिश्ता है प्यारा लेकिन आज गुस्से में वंदना ने अथर्व को थप्पड़ है मारा आइए देखते हैं कैसे एक थप्पड़ ने वागले परिवार का संतुलन बिगाड़ा मैं ही तो जा रहा हूँ देख पहले भी हारा था ना तू हारे अभी भी हारा हूँ नहीं अब तू हारेगा सॉरी सॉरी अंकल बहुत सॉरी इसका दंड तुम लोगों को मिलेगा आइंदा तुम लोग गार्डन में फुटबॉल खेलते दिखे तो तुम्हें पाँच हजार रूपए फाइन भरना पड़ेगा पाँच हजार यस अंकल हम गार्डन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे घर हाँ। जाके खेलो ओके अंकल एज यू विश चल ब्रो घर पे जाके खेलते हैं बट ब्रो अभी दक्षेष अंकल का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा ना वेरी गुड चल ब्रो अब खेलते फुटबॉल ब्रो ये तो क्या बोल रहा है दक्कू अंकल का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने बोला कि घर पे जाके खेल तो मैं उनके घर पे खेलने आ गया हूँ चल आ जा तूने क्या कर दिया डकू क्या तोड़ा तुमने बच्चों आप यहाँ क्या कर रहे हैं ट्रॉफी मेरी ट्रॉफी मेरी ट्रॉफी बच्चों ये क्या किया आप लोगों ने क्या हुआ यम मेरी ट्रॉफी डकू माय गॉड ओवर एक्टिंग की दुकान खोलूंगी मेरी जान इस नाटक के लिए मुझे मिली थी ये ट्रॉफी <laughs> तोड़ दी इन्होंने तकू सॉरी अमिनी आंटी बट हमने जान मुझ के नहीं किया हम तो फुटबॉल खेल रहे थे बट फुटबॉल खेल रहे थे ये जगह है फुटबॉल खेलने की अंकल आपने तो बोला घर पे जाके फुटबॉल खेलो हाँ तो अपने घर जाके खेलो ना मेरे घर पे क्यों खेला आपने सिर्फ घर पे जाके खेलो ये बोला था आपने ये नहीं बोला था कि अपने घर पे जाके खेलो चुप उत्पाति राजेश वागले की उद्धन संतान बिल्कुल चुप हाँ हाँ अकाउंट नंबर ले लीजिए का नाम खराब करने वाली संतान बिल्कुल चुप क्या हुआ क्या देखो भाई प्रणाम बन्ना भाभी बन्ना भाभी आप इस बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाइए लगाम 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 तो सुना है लगाम क्या होता है देखा देखा वरना भाभी कितना बदतमीज हो गया ये पहले मेरे घर आके फुटबॉल खेला और मेरी यम की ओवर एक्टिंग करके जीती हुई ट्रॉफी टोड़ डाली और उसके बाद कभी बदतमीजी सहन ना करने वाली वीरांगना के सामने बदतमीजी में बदतमीजी किया जा रहा है मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ अंकिल कर रहे हो बदतमीजी कर रहे हो ये बदतमीजी नहीं है वरना भाभी एक मिनट ये बदतमीजी नहीं है तो बदतमीजी क्या है बताओ 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 नहीं जाने दो बताओ ना डर गए क्या है बदतमीजी छोड़ दो बस छोड़ दो ठीक है मैं बता हाँ हाँ मैं आपको अकाउंट नंबर और डिटेल सारी बता दूंगी जी 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 जिस गिम टू मिनट है देखा वरना भाभी मेरी यम का गिफ्ट किया हुआ कुर्ता खराब कर दिया मैंने अपने आप से नहीं किया आपने इंसिस्ट किया देखा वरना भाभी कितना बदतमीज हो गया ये ये सब राजेश वागले का लाख प्यार का नतीजा है वरना भाभी अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते और इस उदंड वाला की जगह मैं होता तो मेरे पिताजी मुझे मार मार के मेरी सारी बदतमीजी बाहर निकाल के फेंक देते अंकल ना मैं आपके जैसा हूँ ना मेरी मम्मी आपके पिताजी जैसी है तो मारने का सवाल उठता ही नहीं है और आप चाहे मेरी मम्मी को कितना भी बड़का वो मुझ पर हाथ नहीं उठाने वाली है तो बेटर होगा आप यहाँ ऐसी चले जाइए और चले जाइए जाइए गर्मा गर्म कॉफी बंधु ये रही कॉफी जैसे लोहा लोहे को काटता है ना उसी तरह ये गर्मा गर्म कॉफी तुम्हारे गुस्से को जला कर राख कर देगा कॉमेडी करना बंद करो राज 
करना है कुछ तो अपनी औलाद का करो बिगड़ता जा रहा है उसको सुधारो सही रास्ते पर लेकर आओ सही रास्ते पे ही है वो बंधु वो सही रास्ते पे सही रास्ते पे वो दूसरों के घर पे जाकर फुटबॉल खेलना ट्रॉफी तोड़ देना दूसरों पे कैचअप फेंक देना ये सही रास्ता है अगर वो सही रास्ते पे तो मैं गलत रास्ते पे कि उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हूँ बंधु आई मीन वॉट आई मीन राज तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो जब वो हर्षद भाई के घर चला गया था अपना घर छोड़कर तब भी तुम उसको जाकर सॉरी बोलकर उसे माफी मांगकर उसे घर ले आए थे तुम्हारी लीनियंसी का नतीजा है कि वो इतना बिगड़ता जा रहा है नहीं बंधु रानी क्या नहीं बंधु रानी तुम्हें पता है ना कि मैंने उस पर आज तक हाथ नहीं उठाया चाहे वो कितनी भी बदतमीजी करे मैं मुझे कितना भी गुस्सा है उसे डांट लेती हूँ लेकिन उसको मारती नहीं हूँ लेकिन आज उस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया उसे मारने के लिए उससे नहीं मजबूर किया होगा उस बड़ो दक्कू भाई ने मजबूर किया होगा दक्कू भाई ने हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ दक्कू भाई भड़काएंगे तो मैं भड़क जाऊंगी और अपने बेटे को जाकर थप्पड़ मार दूंगी जो आज मैंने उसे थप्पड़ मारा ना वो एक दिन का गुस्सा नहीं फूटा है पिछले कई दिनों का गुस्सा जो आज जाकर फूटा और अब से ऐसे ही फूटेगा अब जब भी वो हरकतें करेगा जब भी बदमाशी करेगा जब भी इस तरह से बदतमीजी करेगा ना मैं उसे मारूंगी क्या वॉट यू टॉकिंग मारूंगी क्या होता है हा? मारने से कभी कोई बच्चा सुधरा है प्यार से सुधरा है हा? सुधरा है प्यार से तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा कि वो इतना बिगड़ गया कि आज हमारे सर पे खड़ा होकर नाचर है अगर सर पे चढ़ के नाचे ना ब्रो तो ऐसे ही पड़ेगी जैसे मुझे पड़ती है मेरे पापा से बट ब्रो मैं ना तेरी तरह मुंह लटका के बैठता नहीं हूँ तू नहीं बैठ सकी की मार खा खा की तेरी स्किन मोटी हो चुकी है लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ मुझे थप्पड़ पड़ा तो मुझे जोर के लगी दिल पे भी और गाल पे भी रो लगती है मुझे भी है दिल पे भी और गाल पे भी पर तुझसे कम लगती है रो मैं तेरा पिन समझ सकता हूँ थैंक्स तू समझता है लेकिन मेरी मम्मा मुझे समझती नहीं है उनका पूरा दिन मुझ पर चिल्लाने में मेरी गलतियाँ निकालने में निकल जाता है मुझे ना मम्मी के साथ रहना ही नहीं है स्पेशली वो मम्मी जो किसी के भड़काने पे भड़क के अपने बेटे को थप्पड़ मार देती है ब्रो अब तू ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बस एक थप्पड़ ही तो पड़ा है एक थप्पड़ ही तो मारा है मतलब बात एक दो या सौ थप्पड़ों की नहीं है बात सोच के बंधु जिसमें तुम्हें ऐसे लगता है कि बच्चे मारने से सुधरते हैं और लाड़ प्यार से बिगड़ते हैं बंधु सुनो मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे रियली अति होते हैं ना ट्राई पेशन माँ बाप का जीना हराम करते हैं लेकिन अथर्व वैसा नहीं है उसकी शरारतों में भी ना एक क्रिएटिविटी है अगर तुम ध्यान से देखो तो आगे चल के जरूर कोई बड़ी डिस्कवरी करेगा ये हाँ और तब तक पूरी सोसाइटी के लोग शिकायत लेकर घर पहुंच जाएंगे और हमारे घर में एक भी चीज सही सलामत नहीं बची गई सब टूट फूट चुके होंगे तुम्हें पता है उसके डर से मैंने अनब्रेकेबल क्रॉकरी लाना बंद कर दिया क्योंकि अनब्रेकेबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए वो तोड़ कर देखता है और फिर टूट जाए तो बोलता है अरे ये तो अनब्रेकेबल नहीं थी देखा हमारा बच्चा अलग है ना सोसाइटी का दूसरा कोई बच्चा ऐसा करता है हैं? तुम मजाक के मूड में हो नहीं बोल दो तुम मजाक के मूड में हो मैं खाम खा यहाँ पे अपना सर खपा रही ओके ओके टेक इट इजी वो रानी टेक इट इजी पत्थरों को लेके मैं उतना ही सीरियस हूँ जितनी तुम हो आर यू सीरियस ब्रो तू सच में वो करने वाले जो तूने मुझे बोला यस बिकॉज इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है देख जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो पेरेंट्स उनको सही रास्ते पे लाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लेकिन इस बार मम्मी गलत है तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए बच्चे को कुछ करना होगा ज्यादा कुछ नहीं करना है बस सिर्फ एक हफ्ता उसे बिना डांटे बिना मारे प्यार से हैंडल करना है एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सही मेरे लिए इतना करो प्लीज आई नो आई नो यू नो बट हाउ मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं आई मीन आई मतलब वो yes. मार्फतिया जी जी राजेश सर ने आपको बुलाया है आई नो आई नो अरे पता है तो चाहिए ना नो नो आई मीन राजेश सर ने तो मुझे इनके पास भेजा है तो मैं वापस उनके पास भेज रहा हूँ मेरा मतलब है उनको कुछ अर्जेंट काम है जल्दी चाहिए ओके ओके जाता हूँ आप ये मिस काया आ, हा, 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 हा। इस काया को भगवान ने क्या फुर्सत से बनाया वॉट नथिंग नथिंग वैसे अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है वॉट मतलब आपको देख के लगता है आपकी भी नहीं हुई होगी सो वॉट यो इजेट सर 
क्या हो गया मिस काया ने मुझे थप्पड़ लगाया आपको तो पता है मेरी आदत है करने की तो मैंने इनके सामने किया तो इन्होंने मुझे थप्पड़ दे दिया मिस काया दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट डन इसके तो दूसरे गाल पे भी पढ़नी चाहिए सुन ये क्या बोल रहे हैं आप अभी अभी तो आपने बोला क्या कि वन्ना भाभी ने अथर्व को थप्पड़ मार के गलत किया है हाँ तो मैंने वो अथर्व के लिए कहा था अथर्व और तुम में जमीन आसमान का फर्क है वो साधु है तुम शैतान हो वो मासूम है तुम हैवान हो तुम्हें तो और पढ़नी चाहिए दीजिए एक मिनट बहुत आपके हाथ में ना ये पकड़ना मत दीजिए दीजिए अब लेफ्ट हाथ से स्क्वायर स्क्वायर कट कट ओके पांच मिनट खेलने दो मम्मी अभी फिर से पांच मिनट बोला ना तो फिर जाओगे क्या हो क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो अपने लाडले से पूछो ओ लाडले क्या कर रहे हो डैडी मैं गेम खेल रहा हूँ और आपसे पूछ के खेल रहा हूँ ना हाँ 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 इनफैक्ट अथर्वा ने मुझे फोन किया था कि तो तुम्हें कहना चाहिए था कि मम्मी से पूछो मैंने यही कहा उससे तब उसने कहा तुमने क्या कहा कि मम्मी से पूछूंगा तो मना करेगी तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ तीस मिनट के लिए खेलूंगा तीस मिनट कह के साठ मिनट से खेल रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम यही है राज तुम परमिशन दे देते हो फॉलो अप नहीं करते हो फिर मुझे देखते रहना पड़ता है और बाय द वे पहले मैंने प्यार से कहा कि अथर्व टैब रख दो टैब रख दो नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी तो महाराज कहते हैं आंखें खराब हो जाएंगी लेकिन खराब और चैन दिमाग ठीक हो जाएगा हाँ आप भी खेल के देखो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा ये लो बदतमीजी नहीं बंधु हमारा क्या तय हुआ था कि एक हफ्ते तक मार डांट से नहीं प्यार से हैंडल करेंगे अथर्व को तुम खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और अथर्व से कैसे उम्मीद करे कि वो शरारतों को कंट्रोल में रखे राज तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो पीछे से मेरी कितनी जान खाता है वो तुम्हें क्या पता पता तो आपको चलने वाला है थोड़ी देर में क्या बोला तुमने नहीं कुछ नहीं 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 बोलो ना क्या बोला तुमने अगर आपको डांटना है तो आप डांटो अगर आपको मारना है तो मारो मैं बोलता हूँ ये लो मेरी गाल मार खानी है मम्मा को प्रोवोक कर रहा है ये ताकि आप इसे मारो और ये आपका वीडियो बनाकर वायरल कर दे जैसे मंदार ने किया था मंदार कौन है मंदार देश पांडे अथर्व की एज का ही लड़का है पुणे में रहता है उसकी माँ उसे बहुत मारती थी इसलिए एक दिन उसने अपनी पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया ये देखो तुझे मेरी बात समझ नहीं आती जब देखो परेशानी जब देखो परेशान करता है सॉरी मम्मी नहीं पापा जी को तो समझ में नहीं आता है मम्मी नहीं करूंगा नहीं करूंगा चेक पर डिपेंड है ये वीडियो कौन शूट कर रहा है मंदा ने खुद अपना फोन ऑन करके रखा था साइड पे अपनी मम्मा से छुपा कर एंड आई एम श्योर कि अथर्व ने भी यही कहीं रखा होगा वीडियो ऑन था। व्हाट इज़ दिस सीरियसली। और आपको पता है ये मंदार वाला वीडियो वायरल होने के बाद ना उसकी मम्मा की बड़ी बेइज्जती हुई सारे फ्रेंड सर्कल से उन्हें बॉयकॉट कर दिया फिर उसकी मम्मा को बंदार से माफी मांगनी पड़ी जिसका और एक वीडियो बना है हाँ ये देख माफ कर दे बेटा माफ कर दे मुझे आज के बाद में तुझे कभी नहीं मारूंगी माफ कर दे मुझे ठीक है ठीक है ये क्या है सब माफी मांगने की नौबत ही नहीं आती इस औरत पर बच्चे यार क्रिमिनल्स थोड़ी है और ये क्या अपने आप को पुलिस समझ रही है बच्चों पे हाथ क्यों उठाते ना मेरी यही समझ में नहीं आता राज लेकिन मैं रोज तो नहीं मारती हूं ना थर्व को नहीं, मैं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन ना बच्चों पर निकालते हैं बच्चे हैं वो शरारत करेंगे उन्हें पेशेंटली हैंडल करना ये हमारा फर्ज है मतलब एक बात शायद सौ बार समझानी पड़े समझाओ हाथ उठाना ये कोई इलाज नहीं है दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू क्या है ना बच्चे पैदा करने के लिए अकल नहीं लगती लेकिन उनकी सही परवरिश करने में जरूर अकल लगती है क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदारी वाला ज्यादा जोखिम वाला काम है बहुत से पेरेंट्स बच्चों को प्यार से हैंडल नहीं कर पाते तो क्या करते हैं पीटते हैं 
क्योंकि अभी बच्चों को प्यार से समझा उसमें वक्त जाएगा उससे अच्छा दो सेकंड में एक तमाचा लगाओ सब सही हो जाएगा मतलब पीट कर जो हम टाइम और एनर्जी बचाते हैं ना उस बचाने के चक्कर में हम बच्चों से बहुत कुछ छीन लेते हैं उनका बचपन और उनकी मासूमियत वो गलती कर करके सीखने का उनका जो हक है ना वो भी और आगे चल के क्या होता है कि जब बच्चा गलती करता है तो उसे लगता है अरे बाप रे ये अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वो तो पीटेंगे वो माँ बाप जिनके साथ बच्चों को प्यार और सुरक्षा का एहसास होना चाहिए उन्हीं से बच्चा डरने लगता है अथर्वा तुमने जो किया ना ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो मैनिपुलेट करके मम्मी का जो वीडियो वायरल करने की तुम कोशिश कर रहे थे दैट इज एब्सोल्युटली नॉट डन ओके वो भी बहुत बड़ी गलती थी शरारत करो लेकिन लिमिट में रहो हेलो हाँ बोल रही हूं पुलिस कंप्लेन मेरा भी पुलिस कंप्लेन किसने की मैंने की थी तो एक बार फिर सोच ले मैंने सोच लिया हेलो बोरी बोरी पुलिस स्टेशन अंकल मैं अथर्व वागले बोल रहा हूँ मुझे मेरी मम्मी के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेन लिखवानी है मेरे पुलिस ये लड़का ना सीरियसली हाथ से निकलता जा रहा है। सबसे पहले तो तुमने उस पे हाथ उठाया। अब तुम कह रही हो कि वो हाथ से निकलता जा रहा है हाथ से निकला विकला नहीं जा रहा है ओके? तुम्हारी एक्शन का उसने रिएक्शन दिया है इमीजिएट रिएक्शन जो उतना खतरनाक नहीं है जितना तुम्हारी इस एक्शन का लेटर ऑन रिएक्शन जो होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है मतलब मतलब जो बच्चा अपने माँ बाप की मार खाता है माँ बाप उस मार को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि बेटा हमने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि हमें तुमसे प्यार है तुम्हारी फिक्र है एंड इट्स ओके टू बी हिट बाई योर लव ओके वही बच्चा जब बड़ा होता है उसकी शादी होती है और अगर उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो यही कहेगा ना वो कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है तुम्हारी फिक्र है एंड इट्स ओके टू बी हिट बाय योर फ्रेंड्स बेटे की जगह अगर बेटी हो जिसने अपने माँ बाप के हाथ की मार खाई हो और शादी होने के बाद अगर उसके पति ने उस पर हाथ उठाया तो वो भी यही सोचेगी ना कि हाँ ठीक है आई मीन मेरे पति ने मुझे मारा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है अबाउट मी इट्स ओके टू बी हिट बाय योर लव सो बेसिकली माँ बाप उस मार को ना नॉर्मल मना के पेश करते हैं और बच्चा बड़ा होने के बाद उसी मार को अपने आसपास के लोगों में ये तो नॉर्मल है उसमें क्या है तो चलता है ऐसा कहकर पास ऑन करता है आई I मीन mean, करता होगा या करेगा देखो ये जो पुलिस कंप्लेन की है वो वाकई आई मीन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड क्या पॉजिटिव साइड है इसमें यही कि हमारे बच्चे को मार खाना या मारना नॉर्मल नहीं लगता जिस दिन उसे ये नॉर्मल लगने लगेगा ना उस दिन एज पेरेंट्स हमारी हार होगी समझ रही हो ना नहीं हाँ मतलब आई I मीन mean... I think मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करूंगी गुनाह क्या है इसमें गुनाह ही है ना राज अथर्व ने जो भी बदमाशी की बचपने में की जिस बिकॉज वो पलट कर मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता इसलिए उसको थप्पड़ मारना ये तो गुनाह ही हुआ तुम्हें पता है उसे थप्पड़ मारते ही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलत हूं लेकिन हम बड़े हैं ना हमें लगता है कि बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें पीटना उन्हें मारना ये सही है सही नहीं है बिल्कुल भी सही नहीं है राइट right. 
वो हजम उनसे बड़े हैं उनसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए वो मार खा लेते हैं कल को जब वो बड़े होंगे और हम बूढ़े होंगे वो ज्यादा ताकतवर होंगे सशक्त होंगे तब चलो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक आध बार मार खा भी ले वो लेकिन अगर पलट कर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वर्स टू वर्स अगर उन्होंने हमें एक थप्पड़ मार दिया तो और क्या इज्जत रह जाएगी हमारी तो बंधु चलो इंस्पेक्टर वेट कर रहे होंगे हाँ चलो चलो मम्मी डैडी आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है मैंने कंप्लेन वापस ले ली है क्यों क्योंकि मम्मी विद्युत को भी मार पड़ती है अगर विद्युत भी मेरी तरह पुलिस को कंप्लेन करने लग गया तो फिर हर्षद अंकल को महीने में सात आठ बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने होंगे अथर्वा बेटा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया बच्चों पे हाथ उठाने की सजा तो मिलनी ही चाहिए और तुम विद्युत से भी कहना वो अपने पापा की मार को लाइटली ना ले जैसे तुमने कंप्लेन किया ना उसे भी करनी चाहिए तभी वो बड़ा होकर ये नहीं सोचेगा कि इट्स ओके टू हिट अलाउड वन और अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाएगा ये क्या बोल रहे हो आप लोग लंबी कहानी है फिर कभी सुनाएंगे पुलिस स्टेशन जाना था इसलिए मैंने हाफ डे लीव डाली थी जाता हूं जल्दी टिफिन तूने कंप्लेंट तो वापस ले ली लेकिन तू अभी भी दिल ही दिल में गुस्सा है ना मम्मा से हाँ आई डोंट नो सकी थी दी जो भी हुआ सो हुआ बट अम्मा को मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था दिल में बहुत दर्द हो रहा है अभी भी विद्युत वंदना ने समझी ये बात कि बच्चों पे हाथ उठाना है गलत फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज